Добрый вечер, друзья. Довольно обычный вопрос, который задают довольно многие, это вопрос о работе в храме. Храмов у нас много. В храмах нужны работники самых разных направлений, начиная от бухгалтера или инженера, и кончая людьми низкой квалификации, там, кто моет полы или протирает подсвечники. Всем надо работать, люди получают свой заработок, живут этим. И эм, просто многим очень хочется работать в храме, это же понятно. Особенно из пенсионеров или людей специальной квалификации никакой не имеющих, не умеющих, они стремятся работать в церкви. И пытаются выяснить, а как это сделать, что нужно для этого, какие нужны тарования, какие нужны способности, чтобы работать в храме. И вот я не говорю, естественно, о профессиональных специалистах, там, бухгалтерах или инженерах, или там, не знаю, электриках, сантехниках, это дело понятное, без нас разберутся. А вот э, общие качества для работы в храме, они совершенно очевидны. И они есть не у всех. Казалось бы, может каждый поступить работать в храм? Нет. Ответственность, надежность, добрый нрав, спокойствие, здравый смысл. Вот такие, как говорится, общечеловеческие достоинства. Ну, никто не спросит, если человек устраивается сантехником или каменщиком, какой у него добрый нрав или недобрый нрав. Ну, ты так умеешь класть кладку такую, другую, да, молодец, все, получай, выходя на работу. А вот оказывается, чтобы в церкви работать, то же самое мыть пол и протирать подсвечники, вот это свойство доброго нрава становится почти что профессиональным качеством. И это не случайно. Потому что если вы идете мимо каменщика или сантехника, и он вас грубым словом угостит, ну вас это не... Ну, никогда даже не удивит, может быть, сказать, на что он камень, понятно, он по-другому разговаривать не умеет. А если в храм вы придете и получите вот такой же, даже не злобную отповедь, но просто вам что-то такое скажут забористые, о, это будет трагедия. И причем без юмора, в самом деле трагедия. Чтобы таких трагедий не было, те, кто желают работать в храме, пускай позаботятся о своем добром рае, о своем терпении, о своем внимании к окружающим людям в здравом смысле и многих других полезных, необходимых качеств. Желаю успехов!